Hallo, hier ist Tarek von Meinungsfreiheit TV und wir sind heute bei der ersten Folge von Tarek trifft Wissenschaft. Ich habe mir heute Herrn Stark geholt. Herr Stark, stellen Sie sich doch einmal vor. Ja, hallo, mein Name ist Michael Stark. Ich bin Professor für internationale Beziehungen an der Helmut-Schmidt-Universität. Das ist die Universität der Bundeswehr hier in Hamburg. Und heute reden wir etwas über den Syrien-Konflikt. Herr Stark, wie hat denn alles in Syrien angefangen? Der Konflikt hat damit begonnen, dass ein großer Teil der Bevölkerung gegen den Machthaber Assad protestiert hat, mehr Beteiligung wollte, bessere Lebensbedingungen wollte und der Diktator Assad dann gegen seine eigene Bevölkerung mit Gewalt auch militärisch vorgegangen ist. Und wann war das? Ab wann? Das war im Jahre 2011. Und wie hat es sich mittlerweile entwickelt? Mittlerweile hat es sich entwickelt zu einem Konflikt, in dem eine Vielzahl von Konfliktparteien in Syrien und international beteiligt ist. Der ursprüngliche Konfliktgegenstand ist in den Hintergrund getreten. In Syrien wird ein Stellvertreterkrieg zwischen Regionalmächten ausgetragen. In Syrien hat sich wie im Irak der sogenannte Islamische Staat breit gemacht. In Syrien kämpfen unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche Religionen äh, gegeneinander. Also ein Konflikt mit ganz vielen Konfliktlinien. Sie haben uns da ja eine Karte mitgebracht. Können Sie vielleicht uns erklären, äh, wer denn alles beteiligt ist in diesem Konflikt? Ja, das kann ich gerne tun. Sie sehen auf dieser Karte die äh, rot äh, unterlegten Gebiete, sind die Gebiete, die heute noch unter der Kontrolle des Assad-Regimes sind, also der alten Regierung. Die gelben Gebiete, äh, vor allem eben an der Grenze hier zur Türkei, sind unter der Kontrolle von, äh, türkischen, äh, von kurdischen Gruppierungen. Ähm, dieses graue Gebiet hier ist das Gebiet, das unter der Kontrolle des sogenannten Islamischen Staates ist und die grünen Flecken hier, das ist die sogenannte moderate Opposition. Man weiß nicht genau, was moderat ist, aber jedenfalls weder Assad noch extrem islamistisch. Inwieweit, in, inwieweit gibt es denn jetzt noch staatliche Strukturen in Syrien? Sind diese staatlichen Strukturen nur noch in dem roten Gebiet vorhanden oder existieren die auch? noch im westlichen Teil? Die sind im roten Gebiet durchaus vorhanden, die sind aber durchaus auch vorhanden im grünen und im gelben Gebiet, weil auch dort staatliche Strukturen weiter existieren oder sogar neu aufgebaut worden sind. Wenn Sie nur nach staatlichen Strukturen fragen, dann gibt es die sogar im Bereich des sogenannten Islamischen Staates, weil auch dort versucht wird, staatliche Strukturen aufzubauen, allerdings in einer Art und Weise, wie sie uns eben natürlich sehr fern und sehr fremd ist. Ja, was sind denn die Ziele der unterschiedlichen Parteien, die da im Konflikt involviert sind? Das ist nicht immer ganz klar. Das Assad-Regime möchte natürlich an der Macht bleiben. Der sogenannte Islamische Staat möchte eine ja, äh, islamische Herrschaft äh, errichten nach dem Vorbild des frühen Mittelalters, äh, wie er es versteht. Äh, die moderaten Oppositionellen möchten eine Mischung zwischen demokratischer und islamischer Herrschaft. Und äh, die kurdischen Gruppierungen möchten vor allem Selbstregierung, Autonomie. Welche Rolle spielen denn die westlichen Mächte bzw. die Nachbarstaaten von Syrien in diesem Konflikt? Die westlichen Mächte haben von Anfang an versucht, das Assad-Regime möglichst schnell zu beseitigen, abzusetzen. Sie haben deshalb früh politisch indirekt in den Bürgerkrieg eingegriffen. Wichtiger sind eigentlich die regionalen Mächte. Die Türkei teilt diese Zielsetzung, die, der Iran. Und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz möchte eben gerne Assad an der Macht halten. Und Saudi-Arabien und andere arabische Staaten würden eben gerne ähm, islamistische Herrschaften nach ihrem eigenen Modell in Syrien äh, etablieren, also wirklich Stellvertreterkriege. Und wie hat sich jetzt die Position äh, der Parteien verändert, seitdem äh, der IS auf dem Vormarsch ist? 
Äh, Im Augenblick setzt sich die Erkenntnis durch, dass der IS tatsächlich die größte Gefahr für alle ist. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass im nächsten Jahr äh, die Chance besteht, äh, den IS zurückzudrängen und gemeinsam zu bekämpfen. Aber man muss ganz klar sagen, die unterschiedlichen Kräfte, Assad, die Opposition gegen Assad, hat keine gemeinsame Vorstellung, wie Syrien künftig aussehen sollte. Kann man denn jetzt diese unterschiedlichen Parteien in Gut und Böse so einsortieren oder wird das schwer, weil, weil, weil alle Parteien irgendwie ähm, sowohl gute oder und böse Seiten haben? Das ist wirklich sehr schwer. Aus meiner Sicht ist es so, dass die äh, kurdischen Gruppierungen am besten in die Kategorie von äh, Gut fallen, weil dort eigentlich die stärksten Elemente von Demokratie da sind und Selbstbestimmung und so weiter. Beim Assad-Regime und beim islamischen Staat äh, sehe ich das in unterschiedlicher Deutlichkeit nicht. Und die sogenannte moderate Opposition ist sehr schwer zu beurteilen, weil sie sehr zersplittert ist und ähm, äh, wir eigentlich nicht so genau wissen, was die Ziele sind. Seit dem Anschlag auf Paris ähm, gibt es ja immer wieder Forderungen jetzt nach Intervention. Frankreich hat ja auch Deutschland aufgerufen, äh, dass es helfen soll. Gab es vorher diese Intervention nicht? Oder? Na, die Intervention gibt es ja schon seit einem Jahr. Also es gibt seit einem Jahr die sogenannte Koalition gegen den islamischen Staat mit 60 Staaten. Sie haben Luftangriffe geflogen, aber das hat offensichtlich bisher noch nicht erreicht. gereicht. Äh, wichtig ist, glaube ich, dass man das Militärische trennt von dem Politischen. Und der Konflikt wird nur gelöst werden können, wenn eben durch einen politischen Prozess äh, sich äh, fast alle Kräfte, nämlich alle Kräfte außer Al-Qaida und dem islamischen Staat, darüber verständigen, wie sie in der Zukunft zusammenarbeiten wollen. Das ist, denke ich, jetzt das, worauf es wirklich ankommt und das wird überhaupt nicht einfach. Warum sollen denn Al-Qaida und der islamische Staat nicht daran beteiligt sein? Sie haben die Frage für sich selber beantwortet, weil sie wollen nicht beteiligt sein, sie wollen die totale Macht und äh, deshalb sind sie nicht Teil einer Lösung, sondern sind Teil des Problems ähm, und sie haben es selbst entschieden, andere müssen das gar nicht entscheiden. Wie stehen Sie denn jetzt zur deutschen Beteiligung? Ist das überhaupt legal, was da passiert? Also aus meiner Sicht ist der Einsatz der Bundeswehr hinreichend rechtlich abgesichert. Wichtig ist aber, wichtiger als das Militärische sind die politischen Beiträge Deutschlands. Deutschland hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass alle Konfliktparteien an einem Tisch sitzen. Deutschland stärken liegen im Bereich der Diplomatie und der Vermittlung und wir müssen sicherlich auch bereit sein, künftig am Wiederaufbau teilzunehmen. Ich sehe im militärischen Bereich wenig Möglichkeiten für Deutschland. Äh, jeder sollte das tun, was er am besten kann. Ist denn das Militärische nur Symbolik? Es ist mehr als das, weil der islamische Staat nur militärisch äh, besiegt werden kann. Äh, auf der anderen Seite ist es so, äh, dass ähm, dass nicht die Interventionsmächte aus dem Westen erreichen können, sondern sie brauchen dazu Verbündete in Syrien selbst. Und dort ist wirklich noch nicht so richtig klar, wer dort mit bestimmten Zielsetzungen bereit wäre, an so einer Anstrengung teilzunehmen. Das heißt also, es gibt im Augenblick noch jede Menge offener Fragen und es ist eigentlich schlecht, dass ein Militäreinsatz schon begonnen hat, wenn die Ziele noch nicht so ganz klar sind. Danke fürs Interview. Gerne. So, das war Tarek Tritt Wissenschaft für heute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt mir treu.